Hello guys, Silverge right here is showing a review of 1 over 100 scale Perfect Gundam from Plamo Kyoshiro. Yeah, and so uh, this model kit was released in 1984 by Bandai. Yeah, and so on refresh lang tayo about this character. Yan, itong si Perfect Gundam is first na nag sa Sunrise Gundam franchise na Plamo Kyoshiro. Yan, yung Plamo Kyoshiro is a science fiction manga created by Hisashi Yasui and illustrated by Koichi Yamato. Yan, itong series ito is uh, compiling up to 15 volumes. Yan, itong series ito is the granddaddy of Gundam Build Fighters and Build Divers. So, question Silverge, uh, paano mo nasabi na ito yung granddaddy ng Build Fighters and Build Divers? Kasi ang Plamo Kyoshiro, dyan nagsimula yung konsepto na yung Gantla is a uh, i-customize mo. And uh, you will create uh, out of those parts into one Gantla. Kumbaga, yung concept ng nakikita nyo sa si Build Fighters and Build Divers is uh, katulad din nitong Plamo Kyoshiro. So again, ito yung kauna-unahang konsepto na ginawa ng Bandai yung Plamo Kyoshiro. So, syempre, 1980s ang Plamo Kyoshiro. Syempre, wala pa namang double O nun. Wala namang Gundam Seed. Wala namang Gundam Wing. So, itong Plamo Kyoshiro na to is a umikot sa Universal Century Timeline. Yan. So, dyan sa manga na yan, um, dyan nagising yung, ano eh, yung isip ng tao eh, or nagkaroon ng idea ang tao na mag-customize ng Gantla. Na tulad ng mga nakikita nyo ngayon sa mga tournaments, sa mga build-offs. Yan, so yung Plamo Kyoshiro, uh, isang ano to, eh, malaking impact to sa community. Yan, so dito nagising yung ideas and knowledge ng tao na uh, ang Gantla uh, may mga magagawa ka pa besides uh, straight build or snap building. So pwede kang gumawa ng Gantla ng sarili mong konsepto. And also dito sa uh, Plamo Kyoshiro na to, uh, kung nakikita nyo sa Build Fighters is a uh, uh, Plabiski Particle, so ilalagay lang nila yung Gunpla dun at uh, nagpapilot lang sila na nakatayo. Dito sa Plamo Kyoshiro, uh, may tinatawag silang uh, Plamo Simulation. Yung Plamo Simulation is uh, para siyang uh, naka nakaupo sila, nakaupo sila syempre, and uh, doon nilalagay nila yung gun Gunpla dun, uh, yun yung mismong ipapilot nila dun sa simulation na yun, dun sa Plamo Simulation. So... Dito sa series na to, ang pilot ng Perfect Gundam na to is si Shiro Kyoda. Si Shiro Kyoda is a, is a uh, young man from Tamiya City and siya yung student, isa sa mga student ng Bandai Elementary School. So, isa siyang enthusiast and uh, magaling siyang makipaglaban sa Plamo Simulation. Yan, so, kabisado niya rin yung gunplay. So, enthusiast siya. So, yung ugali ni... Uh, ni Shiro Kyoda is a similar to Sayori na marami siyang alam. Yan, so, ang pagkakaiba nga lang ni Shiro Kyoda kay Sayori, yung ability kasi ng pakikipaglaban ni Sayori ng Gantla is a late na niyang na-unlock yung potential niya. Hindi ka tulad ni Shiro Kyoda na talagang magaling na talaga sa pakikipaglaban ng Gantla. Yan, so, yun yung difference niya. And uh, yung pangarap kasi ni Shiro Kyoda sa manga is to become the representative of Japan in World Simulation Tournament. Yan, so ano siya eh, um, yun, yun, yun yung pagkasimilar, pagkasimilar ni uh, Sayori and uh, Shiro Kyoda na mayroon silang pangarap dun sa passion na ginagawa nila. Kaya nung nakita ko tong manga to, um, na-appreciate ko to eh. Kasi um, uh, big uh, thankful ako sa series ito kasi um, without uh, Plamo Kyoshiro, uh, wala tayong nakikitang Gundam Build Fighters or Gundam Build Divers na nakikita natin ngayon sa TV. Yan. So, itong Plamo Kyoshiro na to, so hanggang sa um, uh, pinablish nila to sa, ano, sa public noong mga panahon ng 80s, kasi noong mga panahon ng 80s, wala pa namang social media nun eh. Wala pa namang cellphone, wala pa namang uh, computer. So, uh, yung manga is the way on promoting uh, Gundam model kits. Yun yung nagiging way nila para ma-promote nila yung mga Gunpla. Yan. So, naging patok to sa mga hapon. Yan. Hanggang sa, ano, hanggang sa nag-innovate si Gunpla, eh, hanggang, hanggang sa nilabas nila yung series na Gunpla Builders Beginning G. So, makikita nyo sa YouTube yan. So, yung Plamo Simulation is a, in-innovate nila dun sa series. So, yung Plamo Simulation, pag nakita mo, para talagang cockpit ng isang Gundam. 
Yan, so doon in-innovate nila yung uh, Plamo simulation or in a way ng paglalaro ng Gunpla by uh, showing the anime of Gunpla, Gunpla Builders Beginning G and hanggang sa lumabas na yung uh, Build Fighters. Yan, so na which is na mas ano sa akin in my own opinion na mas naging uh, patok or nag-in talaga sa mga uh, hindi lang sa kabataan pati rin sa mga uh, matatanda or uh, kids at heart. Yan, so hanggang sa ngayon na nakikita natin ngayon sa ano sa social media na Gundam Build Divers. Kaya again na uh, for me uh, thankful ako dito sa mga ganito because uh, without uh, Plamo Kyoshiro or without this concept wala tayo nakikita ngayon na Gundam Build Fighters, Gundam Build Divers na nakikita ngayon sa sa social media or sa mga mobile phones na napapanood natin sa social media. Yan. Um, at least kahit pa paano, uh, nagkaroon kayo ng idea or naibigay ko yung onting background about this uh, character. Yan. So, if you want to share, if you want to share your thoughts on this uh, model kit or this character, you can share your thoughts by using the comment section below para mas matulungan pa natin yung ibang builders sa community, especially yung mga newcomers of the hobby here in the Filipino community. Ngayon na uh, nai-discuss ko na yung onting background about uh, this character, bali, next naman natin na i-discuss is yung mismong kit. Uh, uh, Pag-uusapan natin yung articulation and yung features ng model kit ato. So, proceed na tayo. Yan, bali ito yung mga parts na kasama sa 1 over 100 na perfect Gundam. Yan, so first na ipapakita ko is yung mga hands. Yan, so in total of 5. So kasama na yung hands na open and also may close hands in. Bali yung hand na to is for handling the beam saber. Yan, pati ito. Yan, meron ding handling weapon nito. Yan, so next naman is yung... Dalawang beam saber. So, yung beam saber is uh, unpainted or hindi ko siya pinaint. Yan. So, it's your choice if you're going to paint that or not. So, next naman yung dito sa kabila. So, itong mga part na to. Yan. Yung part na yan is a uh, RX-78-2 parts. Yan. So, kaya nakatanggal, nakatanggal siya or bakit nakalagay siya yan? Kasi um, on uh, uh, putting the armors or perfect armor dun sa RX-78 ah, hindi siya magkakasya so you're gonna have to remove the the backpack yung ito, itong part na to yung beam saber, yung thrusters ito yan. kailangan mo i-remove yan para magkasya yung armor so mamaya yung features na yun, ah, pag-uusapan natin yan mamaya yan, bali yan lang yung kasama sa 1 over 100 na perfect Gundam yan, bali proceed naman tayo sa articulation and features na i-offer ng model kit ito. So, proceed na tayo. So, bago tayo mag-proceed sa articulation, so, papakita ko muna yung uh, kit. So, ito yung tura niyan. So, ito yung front. Yan. So, ito yung, ano niya, side niya. Ito yung back. Para makita nyo rin. And ito, left side niya. For the articulation, so unahin natin yung, ano niya, yung weapon niya. So, narorotate naman siya na maayos. Okay siya. So, next naman is uh, the head. Yung head, uh, ito, up and down. So, left and right, uh, hindi mo siya magagawa. So, ito yung isa sa mga sakit ng mga old model kit releases. So, very limited lang yung articulation na nai-offer niya. So, next is yung braso. Yan, so, ito, na-rotate siya. Nabibend yung banda dito. So, FYI, dito banda sa taas dito, yan. Yan dito. Uh, hindi mo siya, ano, hindi mo siya may ikot So, fix lang siya. So, hindi siya katulad ng mga non-grid scales or HG na naiikot mo siya. So, dito is hindi. So, for the waist, uh, hindi mo siya may ikot So, fix lang talaga siya. Kaya, hindi mo siya ma 
iikot. So, kaya umaalog to kasi armor kasi to eh. Armor attachment siya. So, for the legs, ito yung legs niyan. So, very limited lang yung articulation. Yan. So, very limited lang yung articulation na i-offer niya. Hindi mo siya pwede iikot. Same na din with this one. So, ganito lang siya. Very limited lang yung articulation na na i-offer niya. Yan. So, pag-usapan naman natin is a size comparison. So, tinabi ko yung 1 over 100 na perfect Gundam sa Master Grade the 1 over 100 na Gundam GO5. So, pag tinignan mo yung height, uh, okay na rin yung height ng ano, ng perfect Gundam. So, malaki siya. Uh, very bulky rin yung PF78 na uh, perfect Gundam. Yan, paratis kahit pa paano, ha, if you see this model kit on the market at kapag na-assemble nyo to, at isa, may idea na kayo kung ano yung size ng perfect Gundam. And kung yung size ba niya is, um, pwede mong itapat sa Master Grid releases. Yan, so, in case na if you have this in your collection at kung gusto mo siya i-display along with your other Master Grids, uh, maganda siyang i-line or maganda siyang itabi for me in my own opinion. For the features or gimmicks na nagagawa ng model kit na to, so, yung armors na nakikita nyo is uh, nade-detach kasi yan. So, kapag dinetouch mo yung armor niya, so, magiging RX-78-2 siya. So, naka-indicate sa manual yan. yan. So, sa experience ko nung binuo ko tong kit na to, so, nung nilalagay ko yung armor, uh, madali siya natatanggal kasi yung connectors niya is uh, napakaliit. So, hindi siya tulad ng mga uh, makabagong kits na maganda yung connectors. So, ang ginawa ko para hindi siya matanggal, nilagyan ko siya ng, ano, ng super glue. So, nag-fix nag -fix na siya. So, ang disadvantage lang nung nilagyan ko yung super glue, hindi ko na matanggal yung armor. Kaya dito sa video na to, hindi ko na ma, ano, mapakita yung features na nakatanggal yung armors niya. So, yun yung disadvantage ng super glue. Pag once na na-fix mo na siya at gusto mo siyang tanggalin, so, may tendency na masira yung plastic na pinagkabitan mo. Yan, so, ang may sasuggest ko lang sa mga builders, especially sa mga bubuo na ito, kung gusto nyo na natatanggal yung armor, uh, suggest ko na lang uh, gumamit na lang kayo ng plastic cement. So, dalawang klase kasi ang plastic cement. So, ang una is thick, pangalawa is thin. For me, uh, in my own opinion, may sasuggest ko is uh, thick. Kasi doon kasi matatansya mo talaga yung application ng uh, plastic cement sa plastic model mo. Kasi ang disadvantage kasi ng uh, plastic cement, uh, tumutunaw kasi ng plastic yan eh. Kaya on application, be very extra careful na rin on applying the plastic cement on your model kits. Yan. So, for detailing naman, ang details na nakikita nyo ngayon sa Perfect Gundam is hindi siya sticker, hindi siya dry transfer. So, question, Silverge, ano ba siya? Yung detailing na nakikita nyo sa body ng Perfect Gundam na to is a water slide decal. Yan. So, at least, um, if you purchase this kit at kapag nakita mo yung detailing niya, uh, water slide decal siya. Yan. But then again, uh, it's your choice if you're going to apply the water slide o hindi. Regarding naman sa paint job, most of the parts talaga, may ipipaint ka talaga. Magmula taas hanggang baba, ipipaint mo yan. So, if I show you the picture, kung ano itsura ng mga runners niya, so ito siya. So, most of the parts talaga, may ipipaint ka talaga to accomplish what's on the picture. So, kahit na may kamurahan siya pag binili mo, uh, when it terms of price range siya, okay siya. Pero pagating dun sa uh, pagpipaint, so marami ka talagang ipipaint dito. Kung baga, you will gonna put an effort to this model kit uh, to accomplish the colors that is indicated on the manual. But if you don't want... Uh, the colors that is indicated on the manual, nasa inyo yun kung gusto nyo gumawa ng sarili nyong color concept on this model kit. It's your choice. Itong 1 over 100 na perfect Gundam, uh, hindi man siya kasing flexible tulad ng mga bagong release na nakikita nyo sa mga hobby shops or malls, uh, okay pa rin siya for me for a collector's item. You have many options on what type or what line of uh, perfect Gundam are you going to collect. It's either na ito yung kolektahin nyo or if you're going to go with the master grade. 
yung master grade, uh, mas detalyado at mas articulated yon compared dito sa lumang release na nakikita nyo. Yan. Kumbaga, um, it's your choice pa rin if you're going to collect uh, the old release. Yan. May two options ka on the model kit uh, release. If you don't want a uh, model kit, uh, may nilabas din na uh, figures yan. Uh, you can go for Robot Damashi. Yan. Maganda rin yung uh, nilabas na Perfect Gundam sa Robot Damashi line. Yan. So, if you don't want a uh, Perfect Gundam on Robot Damashi, uh, may nilabas din na Gundam Fixed Figuration yan. So, eto siya. So, maganda rin yung details na i-offer ng Gundam Fixed Figuration. Yan. So, yan yung mga toy line or mga type of uh, perfect Gundam na ni-release ni Bandai. Kaya you have many options on what type or what line of perfect Gundam are you going to collect. And that's it. Um, I hope na marami kayo na kong idea or marami kayo natutunan about this review. For more updates and reviews, like Silverge Toys and Gunpo Family on Facebook or subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umadi. Marami salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy building to all and God bless!